ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு வந்து விக்கல்ஸ் பாட்காஸ்டோட ஒரு மூணாவது எபிசோட் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கை கதை எபிசோட் இந்த தடவை வாழ்க்கை கதை யார் நடை பண்ண போகிறாங்கன்னா நம்ம சிபி தான் எல்லாரும் ஒரு தடவை கேட்டு நம்ம சிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கல்ஸில் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அதாவது இப்போ இருக்கிற கோர் குரூப்லேயே ரொம்ப சீனியர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணான் ஏன்னா சேனலில் யாருமே நான் சொன்ன மாதிரி ஜாயின் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அப்போ இங்கேயும் வந்து அங்கேயும் போய் ஒரு மாதிரி அப்போவே வந்துட்டான் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் குளிச்சுட்டு வெளில வந்துருந்தான் என்னடா என்னென்ன ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றேன் நீ தான் ஏதோ கார்பரேட் வேலையில் இருக்கேன்னு பார்த்தா இல்லைனா இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் அங்கேருந்து ஸ்லோவாக வந்து இன்றைக்கி வந்து விக்கல் எவ்வளோட ஃபிஃப்டி கேவா ஃபிஃப்டி கேவா தாண்டி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோவிங் வச்சு பேசும்போது தான் தட்டுவீங்களா ஃபிஃப்டி கே தாண்டி இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவிங் வச்சு விக்கல்ஸ்ன்னு ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஒரு நியூக்ளியஸ் மெம்பராக வளர்ந்து வந்திருக்கான் சிபி அவன் இல்லாமல் இன்றைக்கி விக்கல்ஸே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அப்பேற்பட்ட சிபியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ சிபி சொல்லுங்கள் உங்கள் லைஃப் வந்து உங்கள் பர்த் எங்கே நீ என்னோடய பர்த் வந்து கும்பகோணத்தில் கும்பகோணத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடந்துச்சு குரோத் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நடந்துச்சு அப்புறம் இப்போ சட்டில்ட்டு நம்ம இப்போ எனக்கு சொந்த ஊரே சென்னை தான் எனக்கு <laughs> 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 காரணமோ வேற ஏதோ காரணம் ஆனா படம் பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு ஸோ நிறைய படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அதனால அந்த ஹிந்தி தொற்று கொஞ்சம் இருந்துச்சு பட் தமிழும் அதுக்கு ஈக்குவலாக பேசுவேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஸ்கூல் லைஃப்னு ஆரம்பித்தா நான் ஜிஆர்ஜியில் படித்தேன் அப்புறம் லெவன் டுவெல்த் வந்து ஹாஸ்டல் போயிட்டேன் அது ஒரு அது அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஸ்கூல் லைஃப் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சரி இது ஸ்கூல் லைஃப் அவ்வளோதானே இரு நான் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் இப்போது இப்போது எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரு இனிஷியல் ஒரு ஸ்பார்க் வரும்ல அது ஒன்று ஸ்கூலில் ஏதாச்சும் தோணி இருக்கா இந்த ஸ்பார்க்கு எனக்கு இரு பத பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியாது இப்போ அதாவது சினிமா தான் சினிமா தான் எனக்கு ஆசை இப்போ ஒன்றும் சினிமாவில் பிடிக்க பார்க்கல இன்னும் பட் அதான் சினிமா தான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஆசை வந்து பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அப்போ ஸ்கூல் லைஃப்பில் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்ன ஸ்கூலில் கிரிக்கெட்டர் ஆகலாம் ஒரு நல்ல விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன் அப்படி அந்த ஒரு அது தோ அஃப்கோர்ஸ் தோனியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தோனியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளும் கிரிக்கெட்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போவே தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டில் நான் விளாடுற லட்சணம் அந்த மாதிரி பட் நான் ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு என் சைல்டுஹுட்லேயே பெஸ்ட்டு டூ திங்ஸ் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு டூ திங்ஸ்னா பவர் ரேஞ்சர்ஸ் தோனி ரெண்டு தான் ரொம்ப கிரேஸியான ஒரு அப்சேஷன் இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ எப்படியும் சரி நம்ம தோனி ஆக முடியாது அடுத்த தோனி ஆக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்புறம் நம்ம வளர்க்கும் போல் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நான் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கணும் அது அதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தியா கிரிக்கெட் ஆகிறதுக்கு இல்லை ஆக்சுவலி வந்து அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த கோச்சிங்கே அப்போவே மாதம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லைக் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சார் ஆமாண்டா லெவன்த்து படிக்கும் போது கோச்சிங் அப்படி வந்து கொஞ்சம் போய் சொல்லிருக்காங்க அங்கிள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறாயிரம் ரூபாய் இல்ல அதாவது கிரிக்கெட் கோச்சிங் பல உண்டு அதில் ஐநூறுரூபா கிரிக்கெட் கோச்சிங் உண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கிரிக்கெட் கோச்சிங் உண்டு ஆறாயிரம் ரூபான்றது வந்து இந்த மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப்லாம் இருக்குல்ல அங்கே ஏதாச்சும் போய் சேரணும் அந்த ரேஞ்சு கோச்சிங்கும் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல இருந்தாலும் சரி ஓகே அங்கிள் வந்து பையனுக்கு எதுக்கு இவனை தேவையில்லாமல் நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா இவனாக கிவ் அப் பண்ணிடுவான்னு அன்றைக்கே தொலைநோக்கு பறவையோட அதுக்காக ஒரு ஆர்பிக்கு பேட் வாங்கி கொடுத்து என் கிரிக்கெட் கடவே முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வளர்க்கும் போல் எங்கள் அப்பா வந்து நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஐஐடியில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்புறம் எங்கள் அப்பா சைடு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் அதாவது லீஸ்ட் வெல் செட்டில்டே லண்டன் தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து என் மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்பீ அஃப்கோர்ஸ் என் மேலே எக்ஸ்பீ பார்வை எப்பக்கம் சைடு கண்ட் ஆக்டிவேஷன் வரும் எப்பக்கம் நம்ம நம்ம வந்து சரி நம்ம சிம்பிளாக ஒரு சிடிசி சி சிடிஎஸ்ஸு 
இன்ஃபோசிஸ் அப்படி போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் திடீர் இது பார்த்தா ஏதாச்சும் ஏரோமெட்டிக்கல் படிக்கலாம் தோணுச்சு காலேஜ் படிக்கும் போது எனக்கு கிடைச்சிது அந்த சீட் ஈஸியாக கிடைச்சிருச்சு நான் படிச்சு சரி கேட் எக்ஸாம்லாம் எழுதலாம் ஐஎல்டிஎஸ் அதெல்லாம் இல்லை ஃபாரின் போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் நான் என்ன எல்லாம் எடுத்த படம் பார்த்தேன்னு தெரில ஒரு மான் மான்சூன் ஷூட் அவுட்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த ஒரு ஒரே படம் தான் மான்சூன் ஷூட் அவுட்டு நவாசு சிரிக்கி நடிச்சது ஒரே ஒரு படம் பார்த்தேன் சூப்பராக நடிச்சிருந்தேன் அதாவது அளவு அளவு கட்டந்த திறமை வந்து அள்ளி வலிஞ்சா அப்படி இருக்கும் நடிப்பின் திறமை அது அப்படியே ஆமாம் தெரிஞ்சு நல்லா தெரிஞ்சுது சரி அப்படியே இன்னும் ரெண்டு படம் பார்த்தேன் அதே மாதிரி அப்படியே வரிசையாக படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா நடிக்கணும் ஆசை வந்துச்சு எனக்கு என்ன புரியலனா அடே புரியுது கமல் இருக்காங்க சிவாஜி இருக்காங்க அவாசுக்கும் சிதுக்கி கிட்ட திறமை இருக்கு அவர் நடிக்கிறார் சரி நீயே நடிக்கணும் முடிவு பண்ண தோனியை பார்த்தோம்னா கிரிக்கெட் ஆகும் ஆசைப்பட்டா அப்பெல்லாம் இருக்க கேட்கல அது வந்து லைக் நம்ம நடிக்கிறாரு லைக் அவர் என்ன லைக் இப்ப இப்ப தோனி வந்து கிரிக்கெட்டரா இருக்காரு தோனியை நம்ம செலிபிரேட் பண்றோம் தோனி வந்து இந்தியா ஒரு இடத்துல காப்பாத்துறாரு வேர்ல்ட் கப் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஸோ தோனி இதெல்லாம் செய்யறாரு அந்த ஃபேம் அந்த புகழ் அந்த இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கு மான்சூன் என்ன சொன்னா சத்தியமா நான் அந்த படம் பார்த்தது இல்ல சரியா மேபி இவங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நான் பார்த்தது இல்ல நவாசுதீன் சித்திக்கி நவாசுதீன் சித்திக்கி வந்து நம்மளோட என்ன சொல்றது செலிபிரேட்டட் இன் தமிழ்நாடுவான்னு கேட்டா நோ நாட் தட் மச் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவரை பார்த்து உனக்கு என்ன அது அட்ராக்ட் ஆகி அது எப்படி ஒரு ட்ரீமா மாறுது அவர் வந்து லைக் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஹீரோ ஹீரோ மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஸ் ஒரு நல்ல நல்ல அந்த வாய்ஸு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது வாட்டர் சாட்டமான பிராட் செஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப தனிச்சிருப்பார் லைக் இந்த ஃபிசிக்காலிட்டியில் வந்து இன்ஃபேக்ட் சீரியலில் ரிஜெக்ட் ஆகி ஒரு ஆள் பார்த்துருப்பீங்களா நீங்கள் அவர் சீரியலில் ரிஜெக்ட் ஆன ஆள் பட் அவர் வந்து லைக் தம்பி சீரியலில் நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படியா நானும் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கேன் அப்புறம் ஆ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போது அவர் அவர் ஆக்டிங் மட்டும் தனிச்சு தெரிஞ்சுது லைக் ஒரு லீடிங் ஹீரோ வந்து நடிக்கும்போது அவரை தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு லைக் பரவாயில்ல நல்லா நடிக்கிறாருன்ட்டு நிறைய படம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இன்னொன்று என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன படம்னா துப்பாக்கி தான் அதுக்கு முன்னாடி தேட்டரில் போய் படம் பார்த்ததே கிடையாது துப்பாக்கி வரைக்குமா துப்பாக்கி ஸ்பைடர் மேன் த்ரீ பார்த்தேன் பட் அதெல்லாம் வந்து இது ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டு போகிறது அது அப்புறம் என்ன ஹனுமான் என்ன ராமாயணம் இதெல்லாம் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டு போகிறோம் தான் பார்த்தேன் அப்புறம் எங்கள் தா ஊரில் எங்கள் தாத்தா தேட்டர் வச்சுருந்தார் அதே கண்கள் பார்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து தடவை பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா டெய்லி ஓடும் எங்கள் தேட்டரில் ஓகே ஊரில் உங்கள் தாத்தா தேட்டர் வச்சுருக்காரா அதெல்லாம் அடித்து படுத்து கிடக்குறேன் முதல் போய் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு துப்பாக்கி தேட்டரில் பார்த்தாங்க மண்டபமாக மாறிய மற்றும் ஒரு தியேட்டராக ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அஜித் ஃபேன் மங்காத்தாவே நான் வந்து பைரட்டட் சீரி அதை தான் பார்த்துறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பில்லா கலைஞர் டிவியில் பொங்கலுக்கோ அது பார்த்திக்கிறதுக்கோ பார்த்தேன் அந்த மாதிரி என் தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது இல்லை ஸோ அப்போ தான் ஆக்சுவலாக அஜித் சார் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டினா பைரட்ஸ் சீரியில் மங்காத்தாவும் கலைஞர் டிவியில் பில்லாவும் பார்த்து ஒருத்தன் ஃபேனாக மூன்றாம் <laughs> பிறை <laughs> 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 அப்புறம் ராம் சார் படம் பாலா சார் படம் எல்லா படமும் அப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ தான் சினிமா ஓ இவ்வளோ படம் நல்ல நல்ல படம்லாம் இது எடுத்துருக்காங்க போல் அப்படி தான் அது வரைக்கும் பவர் ரேஞ்சர்ஸு கிக் பட்டோஸ்கி இதுலேயே காலம் ஓடிடுச்சு ஸோ சினிமா பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆ பரவாயில்லே அப்படின்னு எனக்கு தெரில எதுவும் நடிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு நடிக்கலாம் செக் ஒரு டெம்பரரி தாட்டாக இருந்துச்சு செகண்ட் தாட்டாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொன்னால் அண்டா செய்தி வாங்க கிளி கிளினு கிளிப்பானுங்க என்ன ஓகேவா வீட்லேயும் சொல்ல முடியாது ஸோ நான் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுருந்தேன் யார்ட்டையுமே சொல்ல நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது பட் சீக்கிரட்டாக வந்து என்ன சினிமா குரூப்லாம் இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பதிவெட்டு இருபது முப்பது குரூப் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கோயம்புத்தூர் இது என்னென்னமோ இருக்கும் சினிமா விழுதுகள் சினிமா அது நாளை சினிமா இன்றைய சினிமா கோயம்புத்தூர் சினிமா அப்படின்னு இருக்கும் எல்லா குரூப்லேயும் நான் இருப்பேன் குரூப் அட்மிட் இருக்காலும் இல்லையோ நான் இருப்பேன் எல்லா எல்லா குரூப்லேயும் ந
ஐநூறு காசுக்கு நான் போனேன் ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் ஐநூறுவா காசு கட்டி நான் போனேன் ஸோ நான் தான் நான் நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணணும்ல யாரையும் சொல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஆடிஷனுக்கு ஐநூறுவா ஆடிஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம போனால் ஆடிஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டாங்க கண்ணே நடிக்க மாட்டேங்குது போ அப்படின்ட்டாங்கண்ணா சரி சார் ஃபஸ்ட்டு நான் நடிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் ஒரு ரெண்டரை செகண்ட் கூட அவங்க நடிக்கலாம் ஏன்னா அது என்ன சீன் தெரியுமா நான் ரீக்ரியேட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணேன் பாட்டி <laughs> 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 அப்படியே போச்சு அப்புறம் தான் அப்புறம் ஃபஸ்ட் நானே வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நானே வீடியோ எடுத்து என் ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட்டாக சரவண விக்ரம் இருக்கார்ல அவர்கிட்ட லேப் வாங்கி எடிட் பண்ணி அதை என் சேனலில் போட்டிருப்பேன் ஸோ பிக் பாஸ் சரவண விக்ரம் வந்து நம்ம சிபிக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட லேப் வாங்கி எடிட் பண்ணிட்டுருப்பேன் அப்புறம் நிறைய படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் நீ நிறைய படங்கள் பார்க்க எப்போயே ஆரம்பிச்சுட்டேன் கதையில் நிறைய படங்கள் பார்த்து ஆடிஷன் வரைக்கும் வந்துட்டேன் அப்புறம் போ அப்புறம் அப்புறம் வந்து நானே ஒரு சேனலில் ஆரம்பிச்சு அதில் யூ ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுட்டு இருப்பேன் வீடியோஸ்லாம் போட்டுருப்பேன் அதில் ஒரு வீடியோ கொஞ்சம் நல்லா ஓடுச்சு ஒரு ஐயாயிரம் லைக் ஐயாயிரம் இது ஏன் ஏன் ஃபேஸ்புக் பேஜில் போட்டுருப்பேன் சிபி இதுலேயே போட்டிருந்தேன் அப்புறம் அது அது கொஞ்சம் ஐயாயிரம் வியூஸ் வந்துச்சு பிரசாந்த் வருவன் இருக்காங்க டக்காட்டி அவர் பாட்டு கூப்பிட்டார் இந்த மாதிரி எங்கள் சேனல் பண்ணிக்கலாம் வி வுட் பி வெரி ப்ரிவிலேஜ் டு ஹாவ் யூ நான் சரி நடிக்கிறோம் <laughs> 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 மூணு ஹெவி வெயிட்டோ நாலஞ்சு ஹெவி வெயிட் இருந்துச்சு நக்கலைட்ஸு அப்புறம் இவங்கெல்லாம் இருந்துச்சு கோயம்புத்தூர்ல நக்கலைட்ஸ் 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 வேற யாரு வேற யாரு வேற யாரு இருந்தாங்க மைக் செட் அவங்களாம் பாண்டி பாண்டி பட் கோயம்புத்தூர்லயே ஆரம்பிக்கிறப்போடிச்சு <laughs> 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 பட் சேனல் க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து லைக் த கை ஹூ ஓன் த சேனல் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இது ஏன் சேனல் ஸோ அல் தான் டிசிஷன் மேக்கர் லைக் யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு மேக் எனி டிசார்ட் டிசிஷன்ஸ் ஆர் லைக் நான் சொல்கிறது தான் நீ செய்யணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டே ஏதாவது வந்து வீடியோ போடுறா ஏதாவது பண்ணி கொடுறா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு இது இருந்தப்ப நீ இனிமேல் வீடியோ போட வேணாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் வந்துச்சு எனக்கு இருந்தாலும் நூற்றி ஐம்பது ஃபாலோவர்ஸ் ஏறிருக்காங்க அந்த ஈகோ இருக்கும்ல அந்த ஈகோவை வந்து ப்ரைமாக வச்சு அதை நான் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளீன் கூட்டிட்டு வெளில ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிற வந்தேன் சரியான சேனல் மிஸ்டர் ரெடியான ஒரு சேனல் கண்டிப்பாக போய் பாருங்க ஓகேவா பார்த்தா அதை பார்த்து ஒரு நூற்றம்பது ஃபாலோவர்ஸ் குறை குறைஞ்சிருவா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சேனலில் பட் ஆரம்பித்தோம் ஏதோ ஒன்று லைக் நான் வந்து எதுவுமே இல்லாதப்ப அது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஓகேவா ஸோ வந்து ஆரம்பித்தோம் ரெண்டு வாரத்தில் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வீழ்ச்சி சென்னை வர மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடுச்சு எனக்கு சென்னை கிளம்பி வந்துட்டேன் வந்துட்டு இவன் அப்பப்போ கூப்பிட்டுட்டு இருப்பான் வாடா சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் சேர் ஆரம்பிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ணலான்னு எனக்காக எனக்கு எனக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் விட்டு வர இஷ்டமே இல்லை எனக்கு என்ன பொருளனா அவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டையும் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஹாலிவுட்ல நடிக்கணும்னு நினைச்சா அமெரிக்கா போய் தான் ஆகணும் ஹாலிவுட்ல நடிக்கணும்னு இங்கேயே கூப்பை கூட்டிட்டு இருந்தா இட்ஸ் நாட் கோன் ஒர்க் இப்போ சென்னையில தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சினிமா ஏமன்ட்டிங்க சென்னையில தான் மெயின் சினிமா இது இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு வர இதுக்கு வரதுக்கான ட்ரையே பண்ணாம கோயம்புத்தூர்ல ஏன் இருந்தீங்க 
இது வந்து நீங்கள் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதாவது சென்னையில் தான் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் கோயம்புத்தூர் காரங்க என்ன தெரியுமா பேக் ஹேண்ட்ல என்ன தெரியுமா யோசிச்சுருக்காங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு ஏரியம் உருவாக்கலாம் கோயம்புத்தூரே ஒரு சினிமா ஹப்பா உருவாக்கலாம்னு அவனுக்கு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவனுங்களாம் நானும் ஒருத்தன் தான் நானும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படி அப்படி புரட்சி செய்கிறோம் இல்லைங்க எனக்கு என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து படம் பண்ணி இங்க வந்து கோடிக்கணக்கான காசு எடுத்து கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏவிஎம் பண்ணு ராஜ் ராமோஜி ராமோஜி பிலிம் சிட்டி கூட வைய அது சக்சஸ் ஆயிட்டு அங்க கொண்டு போய் பண்ணா சரி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அங்கே யூடியூப் சேனல் வரைக்கும் என்னால ஒத்துக்க முடியுதுரா படம் பண்ணணும்னா இங்க இங்க அவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் அவசர இல்ல ஜஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இங்க சான்ஸ் அதிகம் இல்ல ஆனாலும் இல்ல அந்த புரட்சி தான் அது ஆமா அது என்னமோ யாரோ சொல்லிட்டாங்க அது வந்து சேனல் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி சென்னை பொண்ணு மேல அவசியம் இல்ல உங்க வீட்டுல இருந்து எட்டி பார்த்தாலே ஏவிஎம் சென்னை கோயம்புத்தூர்ல ஏவிஎம் தெரியும் சொல்லிட்டாங்க அந்த சேனல் சொல்லிருச்சு இந்த மாதிரி வந்து நாங்க இங்கேயே ஏவிஎம் ஓபன் பண்ண போறோம் சென்னையெல்லாம் அப்படின்ட்டாங்க நான் சரி ஓகே அதிகம் <laughs> 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 பட் சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இங்கே நிஜமாலே ஜாஸ்தி ஸோ யாராச்சும் இங்கே வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு தாராளமாக போயிட்டு அந்த காசெலாம் கொண்டு போய் கோயம்புத்தூரில் போட்டு சத்தியமாக உருவாக்கணும் இல்லை கோயம்புத்தூர்றா நாங்கள்லாம் எங்ககிட்ட நிறையா பணம் இருக்குடா இங்கேயே நாங்கள் ஏவிஎம் வைப்போம்னா ப்ளீஸ் வைங்க நாங்கள் அங்கே வந்து சான்ஸ் கேட்குறோம் எங்களுக்கு மான தோஷலாம் கிடையாது சான்ஸ் எங்கே கொடுத்தாலும் வந்துடுவோம் ஆ யூ கண்டிப்பாக அப்புறம் வந்து சரி எப்படியும் சென்னை வந்துதான் ஆகணும் போல அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் ஆப்வியஸாக சென்னையில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வைடு ரேஞ்சாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்போ கண்டுபிடிச்சா எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் இல்லை சென்னை வந்து அவ்வளோ ப்ரொக்ரஸிவ் இல்லை பட் கோயம்புத்தூரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆமாம் ஓகேவா கோயம்புத்தூரை விட சென்னை கொஞ்சம் ப்ரொக்ரஸிவாக இருக்கும் அண்ட் கோயம்புத்தூர் வந்து கம்ஃபர்டபுள் சோன் தான் லைக் ரொம்ப வந்து லைக் அங்கெல்லாம் ஏன் ரேப்பிடோ ஓடுது ஏன் ஊபர் ஓடுது தான் யோசிப்பேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு சின்ன ஊர் ஓகேவா நான் நல்ல ஊர் சூப்பர் ஊர் கிளைமேட்டாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்காது நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தால் ஒரு லைக் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் சென்னையிலையும் லீட் பண்ணலாம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு இருந்துச்சு என் க்ளோ எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மாறிச்சு சென்னையில் அது அவனை பார்த்து சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை இல்லை இப்போ எல்லாருமே சேஞ்ச் ஆகும் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகணும் நானும் சேஞ்ச் ஆகும் எல்லாருமே சேஞ்ச் ஆகணும் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது பேட்ரியார்க்கின் பாராளுமன்றமே நான் தான் ஓ ஒரு ரொம்ப லைக் அந்த டிப்பிக்கல் அந்த இது ஸோ எனக்கு அந்த சர்க்கிள் அந்த கோயம்புத்தூர் சர்க்கிள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் லைக் எனக்கு சர்க்கிள் மாறினதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சு அது வந்து சென்னையில் தான் நடந்துச்சு அந்த சென்னை ஒரு கட்டத்தில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே வி ஆர் வெறுத்துதான்ி <laughs> 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 மூவ் ஆன் பண்ணுவானுங்க சரி அது என்னன்னா இதனால அந்த பொண்ணுக்கு எந்த எந்த வகையில் எஃபெக்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம அவங்க கூட டச்சில் இருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னாடி போகிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது கொஞ்சம் வெறுத்து தான் ஆகணுன்ற ஒரு நிலமை வரும் அந்த மாதிரி பையன் வந்து கோயம்புத்தூரோட ஒரு பிரேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் ஸோ அப்புறம் சென்னை பிடிச்சிருச்சு சென்னையில் செட்டில் ஆகிட்டு சென்னையில் சொந்த ஊருன்ட்டு சொல்லி சுற்றிட்டுருக்கேன் ஒரு நம்ம கால் பண்ணியிருந்தாலும் உண்மையாக நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு வந்து நான் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு வந்துட்டு போகலாம் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் முடியல நான் ஏன்னா கொரோனா ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமாம் ஏன்னா இன்னும் ட்ராவல் இல்லை அது ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒரே ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதே பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா இங்கேருந்து என் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு வேலை எக்ஸ்ட்ரா வருது ஸோ நீங்கள் நீ கோயம்புத்தூர் போய் ஒரு விஷயம் பண்ணணுன்னா அதெல்லாம் வந்து வரலாறு காணாத விஷயமாக தான் அந்த அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக பேசும்போது ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்கிறது தான் பெட்ரு ஸோ யாராச்சும் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இந்த இவனை மாதிரி சரி நீங்கள் பண்ணுங்க நான் ஃப்ளைட்டு போட்டு வீக்கெட் வீக்கெண்ட்
எல்லாத்தையும் தாண்டி பண்ண முடியும்னா பண்ணிக்கோங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த மாதிரி டைம் எடுக்கிற விஷயங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் அது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் இன் யூடியூப் சேனலில் ஸோ சென்னை வந்தாச்சு சென்னை வந்து விக்கல்ஸை சேர்ந்தாச்சு அண்ட் விக்கல்ஸை சேர்ந்தது என்னை நம்பி இருக்கிறாங்க ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்க குழு ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தெரியாது அது பேக் அண்ட் தான் அது பக்கம் போயிட்டு இருந்துச்சு முதுகில் சுருக்கி இருக்கு ஆமாம் குறிப்பாக இவ்வளோ தெரியக்கூடாது குறிப்பாக இவ்வளோ தெரியவே கூடாதான் இருந்துச்சா அண்ட் தெரியல இவனுக்கே ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சா தெரிஞ்சிருச்சு என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓரளவுக்கு திங்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிற மாதிரி இருந்தோன்னே நான் ஒரு நா ரெண்டு நாலு நாளைக்கு வரேண்டா வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வீடியோ ஆல்ரெடி எடுத்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அது கொஞ்சம் நல்லா போச்சு சரி பரவாயில்ல அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்தடுத்த வர வீடியோஸ் வந்து இப்போ நான் சென்னையிலேருந்து வரணும் இவன் வாழையாரிலேருந்து வரணும் வந்துடுவேன் இவன் வந்துடுவான் இவங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் திருப்பூர்லேருந்து வரணும் ஃபீமேல் அப்போ அப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஃபீமேல் ரோலாம் நம்மளே போட்டுருவோம்ல அப்போ அது அந்த மாதிரி இப்போ பண்ண முடியாதுன்ட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரிஜினல் ஃபீமேலை வந்து கூப்பிடணும் என்னடா எதுவும் ஆப்பிள் ஃபோன் மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கும் காசு ஆகும் அதுக்கு ஃப்ரீயான ஆட்கள் பார்க்க ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க பார்க்கணும் ஏன்னா யாருக்குமே சம்பளம் கிடையாது யாருமே ஸோ நான் ரொம்ப ப்ராசஸ் இருந்துச்சு செகண்ட் வீடியோ எடுக்கும் போதே எனக்கு என்னடா இது ஐயோ இதுக்கான இவ்வளோ கிளம்பி வரும் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அடிச்சு பிடிச்சி அஞ்சாறு வீடியோ அஞ்சு வீடியோ எடுத்துட்டோம் ஓகேவா அண்ட் பேக் அண்ட் சைட் விக்கல்லையோ விக்கல்ஸையோ நாலு வீடியோ எடுத்துட்டோம் ஒட்டினாலும் இதே நிலமா இங்கேயும் சொல்ல முடியாது அங்கேயும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ நீ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஃப்ரீலான்ஸ் தானே மந்த்லி ஒன் ஒரு டூ வீடியோஸ் தானே எடுப்போம் ஸோ வந்துட்டு வந்துட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளானில் இருந்தேன் ஏன்னா இன்னொன்று பார்த்தாலும் எம்பிஏ வேறு போட்டானா எம்பிஏ ஹெச்ஆர் அது வேறு ஒரு பக்கம் போட்டு மூணு பக்கம் சென்னை அப்புறம் எம்பிஏ பிக்கல்ஸு எக்ஸ்ட்ரரியர் ஒரு மாதிரி லைஃப்பே பேக்டாக இருந்துச்சு ஒன்றும் பயங்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்டு வேறு அதனால் சுத்தமாக முடியவில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு எனக்கு என்னால் சொல்லவும் இல்லைனா முடியலடா லைக் ரொம்ப லெத்தாரிசிக்காக இருந்தோம் வருவோம் ஷூட் பண்ணுவோம் ஏதோ பேசுவோம் கதை பேசுவோம் நான் மாப்பிள நான் எனக்கு இந்த மிஸ்டர் அரியர் இதில் ஒன்று புரியல நீ தான் சென்னில் எடுக்கல உன்னை விட்டுட்டு அவன் வீடியோ எடுக்க வேண்டிய தானே நானும் அதான் சொன்னேன் என்ன விட்டுட்டு வீடியோ எடுங்கடா அப்படின்னா போச்சுக்கு <laughs> 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 போடுவோம் <laughs> 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 பார்ப்போம் இது வரைக்கும் போகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு விட்டேன் அப்புறம் கிளம்பி வர தெரிஞ்சிருச்சு இவனுக்கு இவனுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டானுங்க கொரோனா வந்துச்சு கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அடைச்சிருச்சு எதுவுமே பண்ணல எதுவுமே பண்ண பண்ண அப்புறம் அப்புறம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அடிக்கடி கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வர முடியாது இங்கேயே திங்ஸ் வந்து லைக் 
இப்படி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு என்னோட சொல்லிட்டு இருந்த என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலடா நானும் இங்கேயே நான் பார்த்தப்ப எனக்கு எம்பிஏ இன்னும் ஒரு வருஷம் இருந்துச்சு எனக்கு வேலை கிடச்சிது நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப லேர்ன் நல்ல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க எனக்கு பட் அப்புறம் இவன் கிளம்பி வந்தான் இவன் கிளம்பி வந்ததுக்கப்புறம் சரி இவன்தான் இங்கே இருக்கா நீ ஒன்றும் கூப்பிடுவோம் அப்புறம் அப்புறம் <laughs> 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 ரெண்டு <laughs> 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 இது கூட பரவாயில்ல மிஸ்டர் ஏ கூட ஒருத்தன் திருப்பூர் வாலியாறு சென்னை சின்னியம் பாளையம் இன்னொரு சேனல் ஒருத்தங்கிட்ட போய் நாங்கள் பார்த்தோம் எடிட்டிங் பெங்களூர் ஓகேவா ஷூட் எல்லாமே ரிமோட்ல ஓகேவா எடிட்டிங் ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் பெங்களூர் போகும் அப்லோடு கூடலூர்ல பாகிஸ்தான்ல இந்தியாவில் பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிருந்தாங்க போனது <laughs> 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 அவருக்கும்ரு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வீடியோ வந்துச்சிங்க நீங்க எடிட் பண்ணியோ கேமராமேன் நான் திருப்பூர்ல இருந்து வர வைக்கிறேன் அப்படினா மெசிட்டாங்க இப்படி ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் போய் சீரியா பேசறோம் சீரியா வந்து சிரிச்சிட்டே இருக்கோ அவ அந்த பொண்ணு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சு சொல்லி காமிச்சாங்க அதாவது இந்த பிராங்க் வீடியோ பிராங்க் வீடியோ கேமரா இங்க இருக்கு இந்த கேமரா இந்த கேமரா வச்சுக்கோங்க இங்க பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவ்ளோ மக்கா யார வீடியோ எடுப்பாங்களா அப்படி சொல்லி அவ மக்கள்ல சொல்றது இல்ல நம்மளுக்கு சான்ஸ் ஒழிச்சு <laughs> 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 
எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட்டாக தான் தெரிஞ்சிச்சு போகும்போது சிரித்து முடிச்சு ரெண்டு பேர் இருந்தோம் அது அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு அவங்களாம் கிளப்பி விட்டு அவங்க வந்து கரெக்டாக கை பிடிக்காமல் ஹக் பண்ணுறாங்க அவருக்குள்ள ஹக் பண்ணும்போது கை கொடுக்கும் போது கூட தேங்க்யூ மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்கள் சிரிச்சுட்டே இருக்கிறோம் அவங்க என்ன நினச்சிருப்பேன் மீம் எடுத்து காமிக்கிறோம் சிரிப்பேன் அதாவது மேட்ச் பண்ணுவோம் மீம் எடுத்து காமிக்கிறோம் அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சிரிச்சுட்டு வரும் சிரிச்சுட்டு இருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு அதாவது <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 பிராங்க் எல்லாம் வாய்க்கு பக்கத்தில் கேமரா வச்சு எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தாலும் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை சார் பிராங்க் எப்படின்னா இப்போ நீங்களும் நானும் இருக்கணும் வச்சுக்கணும் நம்மளே தான் திருப்பி திருப்பி பிராங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிய தேவை இந்த வெளியில் நம்மள்ட்டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வெளியில் நம்மள்ட்டே தெரியாதவங்க நீங்கள் அவரே அப்படின்னு சொல்லி பிராங்க் பண்ணி அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு கடைசியில அங்க பாருங்க கேமரா இங்க இருக்க கேமரா காட்டுவாங்க வெறுத்து போய் இவங்க கிட்ட சிரிச்சுட்டே இருக்கா பேரும் எனக்கு <laughs> 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 பேசுறேன் <laughs> 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 ரெண்டு நாள் வந்து தூங் ஒரு மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்போம் படுத்துட்டு இருப்போம் எப்படா கதை தான் நாளைக்கு எழுதிக்கலாம் நாளைக்கு எழுதிக்காக ஒரு நாலு நாள் போயிடுச்சு நாலு நாள் கழிச்சு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே என்ன பார்த்து அடிக்க வரணும் அந்த மாதிரி கொண்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஓட்டுறது அப்புறம் இன்னொருத்தர் லைக் சேனல் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல அந்த சேனல்ல ஒருத்தர் வெளில வராரு இவன் அவங்க சொந்தக்காரன் கொடுத்தான் ஸோ அவர் வந்து வெளில வரலாம் அந்த சேனல் விட்டு வெளில வந்து புதுசாக சேனல் ஆரம்பிக்கலாம்னா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு 
பாப்பா என்ன இருக்கு பாப்பா என்ன கேட்டா நான் அவுட் ஆயிடுவேன் கிளம்பிடுறேன் என்ன எழுதலாம் அப்படினு கேட்டா நான் அவுட் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இதானடா சொல்லணும் அது பிரீஃப் போட்டாங்க டெவலப் பண்ணிட்டு வஸ்ட் எடுத்து என்ன எழுதலாம் கேப்ப அதே மீரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு அந்த ஐடியா சொல்லிரலாம் புக் படிச்சீங்க படிச்சதுல அங்கே படிச்சலாம் சரி என்ன ஐடியால அந்த ஒரு வாரம் போனீங்க நஜமல எழுதுற ஐடியால தான் போனீங்க நான் ஏதாச்சும் ஒரு பண்ணலாம் ஏனா வந்து இன்னொரு ரெண்டு நிறைய சேனல் அங்கங்க வந்து புது எமர்ஜிங் ஐட்டம் இருந்து மொட்டை மொட்டை மொட்டைல இருந்து மொளச்சிட்டு இருந்து அங்க போய் ஒரு 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 குத்து குத்தலா நம்ம ஒரு ஒரு பிளான்ல இருந்தோம் இல்ல நிறைய சேனல் லைக் கோவை சிட்டி மஞ்ச நோட்டீஸ் மஞ்ச நோட்டீஸ்லயே இருந்தேன் சோ அங்கேயும் போலாம் அப்படினா நிறைய நீ ஒரு கிளிப் கிளிப் ஒரு வீடியோ இருக்கு இல்ல கிளிப் கிளிப் ஒரு நான் அம்மா அது கிராஸ் ஓவர் பீப்பிள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மீம் தான் வரும்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இருந்திருப்பேன் சோ அப்படி இருந்தப்ப எனக்கு பட் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணனும்ல சும்மாவே இருக்கணும் கதை எழுதல அப்படினு சொன்னேன் இவனே இப்ப வந்து வாய் அடைச்சு சும்மா ஒரு வாரம் கதை எழுதலாம் வாய் அடைச்சு பார்த்தா மாட்டேன் வண்டி எடுத்து இவனும் கதை எழுதி ஒரு நோட் கொண்டு வந்தான் அது சரி அது ஒரு பக்கம் இருந்து ஓ ஸ்டோரியா தெரியுமா அந்த காதல் படத்துல ஒரு உள்ள படுத்துட்டு இருக்க தெரியுமா வாங்க கேட்டி ஜெல்லி நீ என்ன போட்டோ செட்டு இருக்கீங்க நான் அடுத்து இவ்வளவு வருஷம் தெரியும் நான் அந்த படுத்துட்டு இருக்கற அஸ்டன்ட் டைரக்டர் பை ஒரு ஏ புக்க மட்டும் தலமேட்ல வெச்சிருப்பான் எடுத்து பார்த்தா அவுட் டு மேக் எ ஜோக் புக் அதாச்சு வந்து அதை எடுத்து பார்த்தா அதை எடுத்து வெச்சிரா ஒரு புக் படிச்சிருக்கே ஒரு ஆஃப் ஹவர் கிட்ட அப்படியே போயிடு அந்த போயிட்டு வந்ததுல இவனுக்கு அவன் फ्रेंड्स சண்டே போச்சு நான் அங்க இருந்து ரொம்ப விளையாண்டோம் நைட் தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டே இல்ல பட் அது என்னது மனஸ்தாபம் அவன் ஒரு மாதிரி லைக் அன்கம்ஃபர்ட் பைட்டா ஒரு வாரம் அங்கே இருந்தீங்க எப்படி வா அன்கம்ஃபர்ட் பைட்டா பட் அந்த மாதிரி फ्रेंड्स தான் லைக் நான் லைக் கலசி நான் வந்தா லைக் கல்யாணத்துக்கு போறோம் நாங்கள வரணும் சண்டை நாங்கள வரணும் சோ அவன் இன்னும் நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டான் ஒரு வாரத்துல டேய் அது அவங்களும் சொல்லுண்டா நான் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் நான் எதுமே சொல்ல ஓகே ஃபைன் பாத்துக்கலாம்னு சோ பை தி டைம் வந்து நீ தெரிஞ்சு போச்சு யூடியூப் வந்து வர்க் ஆகாது என்ன பண்றேனே தெரியல எனக்கு நானும் சரி ஓகே நம்ம லைக் எப்படி சொல்றது அப்ப அப்ப இருந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்மே லைட்டா ஃபேட் ஆக வந்துருச்சு அவங்களுக்குமே கண்டென்ட் இல்ல சோ எனக்கு என்ன பண்றேனே இந்த மாதிரி தெரியல எனக்கு சோ அப்ப இவனும் एमबीए கிராஜுவேட் தான் நானும் एमबीए போட்டுறேன் சோ எங்க வீட்ல வந்து கொஞ்சம் பிரஷர் பண்றாங்க நீ வந்து வேலைக்கு போ வேலைக்கு போ ஒரு சிச்சுவேஷன் சரியில்ல பை தி வே ஐ அம் फ्रॉम a lower middle class family அது என்ன தவிப்ப சோ வந்து நான் சோ லைக் வேலை போ ஆஃப் கோர்ஸ் சொல்லுவாங்க வேலை போ லைக் காசு காய் இல்லனாலும் கரியர் ஸ்டேபிலிட்டி காய் நீ போ அப்படி சொன்னாங்க சோ நானுமே ஒரு ஹெச்ஆர் ஜாப் வந்து கிடைச்சு நைட் ஷிஃப்ட் அது கால் சென்டர் ஜாப் மாதிரி தான் பட் அது டீசன்டா ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படி இல்ல இல்ல தப்பு இருக்கு இல்ல ஏதோ திருட்டு திரு அதாவது இந்த ஆர்ட் பண்ணி என்ன சொல்றது இது ஆர்ட் குள்ள வரது கூல் இது வந்து கெத்து இப்பல ஒண்ணு கிடையாது நார்மல் ஜாப் போறது நல்ல விஷயம் தான் அவனுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அவன் சொன்ன வார்த்தை தான் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் கூசாம சொல்லு கால் சென்டர் ஜாப் போறது அசிங்கம் கிடையாதுன்னா இப்படி எம்பிஏ படிச்சுட்டு கால் சென்டர் ஜாப் போறதா கொஞ்சம் எனக்கு எனக்கே மாறுச்சு அது கால் சென்டர்னு சொல்ல முடியாது பட் என்ன நீ என்ன கிடைச்சிச்சோ பண்ண வேற வழி இல்லை எனக்கு லைக் அந்த டைம்ல காசு இல்லாதப்ப அதான் உதவுச்சு எனக்கு திருப்பி 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 என்ன அவ்வளவு சிம்பத்தியோட சொல்ற ஒரு நல்ல விஷயம் தானே வேலை நல்ல விஷயம் தான் ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சுட்டு எம்பிஏ தான் எல்லா நீ என்ன படிச்ச எம்பிஏ படிச்ச சினிமா குள்ள வந்த நான் எதையும் தப்பா பேசுறேன் நான் தப்பா சொல்றடா நான் லைக் லைக் இப்படி போற வழிய நான் இவ்ளோ சுத்திட்டு வந்தனேன்னா பரவால அந்த ரெக்ரெக்ட் தான் இல்ல சுத்தி வந்து எனக்கு தெரியல நான் வந்து காட்டி விட்டு நேரா போய் போ அப்படி சுத்தி சுத்தி பார்த்தா சரி சொல்ல அப்போ அது ஒரு பக்கம் போச்சு அப்போ அப்ப விக்கல்ஸ் குள்ள இன்னொரு ஒரு 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 அலைக்க வந்து சொல்றாரு மனசாரி தோடு சொல்றாரு அது ஒரு மாசம் கேஞ்சினா எத்தனை நாள் கழிச்சு கிரமானே சொல்றாரு டேய் வைத்தியகாரா அவன் சொல்லவே இல்லை வந்து அவர் லைக் நீங்களே லைக் வீடியோ பண்ண நான் வீடியோ பண்ணாம இருந்தேன்டா அவன் என்ன பண்ணிருக்கா ரெண்டு பக்கம் மெயின்டெய்ன் பண்ணிருக்கான் நான் வீடியோ பண்ணாம இருக்கேன் நான் ஒரு பேடான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் அத ஓங்கிட்ட சொல்ல முடியல விக்கல்ஸ் பேடான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் At the same time, bad situation. Like, friend 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 friend
ரொம்ப கிராங்கி ஆக்கிடுச்சு லைக் வந்து நான் நைட் ஷிஃப்ட் பா அந்த டைம்ல நான் எதிரி மாதிரி யோசிப்பேன் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல இந்த ரூடஸ்ட் பர்சன் இந்த என்டையர் வேர்ல்ட் நானா தான் இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு என்ன மாத்திடுவோம் ஐ ஓன் பி நைட் பர்சன் எனி மோர் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அது ஸ்லீப் ஒரு பக்கம் லைக் பகலில் தூக்கம் இல்லாம அஞ்ச அஞ்சரை அஞ்சரை மணிக்கு வந்து தூங்குவேன் ஆறரை மணிக்கு சாப்பிடலாம் எழுப்பான் சேலை போடுவான் பாட்டை போட்டுக்கு போய் நிற்பான் தண்ணி தடால் தடால் போட்டு அடிச்சு நொறுக்குவான் கொஞ்சம் <laughs> அப்புறம் உடனே முடியல நான் சுத்தமாகவே என்னடா இது வேலை இப்படி இருக்கு நல்ல வேலை தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஹெல்த் கேடுது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று அந்த கார்பரேட் ஜாப் எப்படின்னா லைக் ஆ லைக் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ விக்கல்ஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோன்னா இங்கேயும் காசு கிடைக்குது நம்ம வெளிலேருந்து நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் காசு கிடைக்குதுனா வீல் பி ஹாப்பி ஃபார் ஈச் அதர் எல்லாருமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதுன்ட்டு கார்பரேட் அப்படி இருக்காது ஓகேவா நியாயம் <laughs> 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 நீ எல்லா இடத்துலயும் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குறடா அதினா அது அவமான தான் இல்ல நான் கார்ப்பரேட் அது அவன் தலையில இருக்கு ரொம்ப ஆஃப் கோர்ஸ் ரொம்ப பாலிடிக்ஸா இருக்கு ஆபீஸே கார்ப்பரேட் ஜாபே பயங்கர பாலிடிக்ஸா இருக்கு நான் வந்து வீடியோ நான் போற வீடியோ இன்னும் அங்க இருக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு 10 பேர் தெரியவே கூடாதுன்னு சா அந்த 10 பேர் மட்டும் பார்த்து நான் பார்த்துட்டு என்கிட்டே வந்து கேட்பானுங்க சூப்பரா சார் பண்ற சீ இன்னும் ஆபீஸ்ல உள்ள மீடியா பண்ணுங்க சோ நான் இப்பலாம் பார்த்ததே இல்லைன்ட்டு நான் பாத்ரூம் போனாலும் எந்திரிப்பா போட்டு அட்டா வெளியே நிப்பானுங்க இவன் என்ன இவன் அங்க வீடியோ எடுக்கலாம் இங்க வரான் இவன் என்னதான் இருக்கா ஒரு நாள் எங்க மேனேஜர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு இப்படிதான் நியூஸ் சேனல் நியூஸ் ரீடர் ஒருத்தானா இங்க அவன் வந்து இப்ப நியூஸ் ரீடிங்கே பண்ணி அவனுக்கு இந்த ஜாபே செட் ஆகல உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது பண்ணு அப்படின்னு எல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஒண்ணுமே புரியல இந்த மாதிரி இருக்கும் வேலையை விட்டு போடான்னு இங்க வர அப்படின்னு அது மாதிரி ஸ்லைட்டஸ்ட் மிஸ்டேக் ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸ் நான் கொண்டு வந்துட்டாலுமே லைக் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை லைட்டா நடக்கலனாலுமே நீ வீடியோ பண்ற நீ வந்து ஆபீஸ் அது இந்த ஆபீஸ் வந்து நீ வந்து கொளுத்திடுவ இந்த ஆபீஸ் ஆபீஸோட டவுன் ஃபாலே ஒரு நாளதா நடக்க போகுது நீ வீடியோ பண்ற நீ வீடியோ பண்ற தூக்கல போடுங்க அப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன கில்ட்ரி பாக்குவாங்க எனக்குமே ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனா இருக்கும்ல லைக் நம்ம என்னடா இது நம்ம என்னவா பண்றேன்னு தெரியல அப்படினு ஒரு கட்டத்துல முடிவு பண்ணிட்ட பேப்பர் போடுறோம் என்ன ஆகும் சரி நான் நான முடியல லைக் லைக் கேவ் அப் ஓகேவா சரி ஓகே அப்புறம் பிகாஸ் காசு வந்துட்டு இருந்துச்சு லைக் இட்லி அங்க அதுக்கு கூட இங்க காசு வந்துட்டு இருந்துச்சு சரி இது மேனேஜபிளா இருக்கே அப்படிட்டு அப்புறம் ஜனவரி 2023 ஸ்டார்டிங்ல வந்து விஜய் நம்பியார் சார் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு ஒரு பேப்பர் போட்டியா அது எப்ப போட்டா ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு டிசம்பர் எண்ட்ல வந்துச்சு ஒரு டிசம்பர் 25 ஓ 26ஓ வந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்து இமிடியேட்டா வி நீட் யுவர் சர்வீஸ் படத்துக்காக அப்படினு லொகேஷன் எங்க அப்படினு கேட்டா மும்பை அப்படினாங்க அப்புறம் ஐ தாட் லைக் ஓகே இது நல்ல பிரேக் ஏனா நானும் லைக் தமிழ்நாடு ரூட் வெல்ல போய் ரொம்பனால ஆச்சு ஓகேவா சரி ஓகே நான் பேப்பர் போடுறேன் அப்படினு ஜான் 5 நான் லைக் ஜான் 5 பேப்பர் போட்ட ஜான் சத்தல மும்பை போயிட்டேன் தி டீல் பே ஆக்சுவலி பேப்பர் போடணும் ஒரு மாசம் முன்னாடி சொல்லணும் நம்ம கேட்டிருந்த அந்த பேப்பர் போடுற பேப்பர் போடுற மார்ச்ல போடுறா மார்ச்சாங்கிரிய <laughs> பயங்கர என்ஜாய் பண்ண அதே அதே தான் பட் இங்க இருக்கமா அதே தான் நைட் ஷூட் ஆகும் இருக்கும் பட் என்ஜாய் ஃபுல் என்ஜாய் பண்ண ஃபுல் மஜா ஆ ஃபுல் மஜா பண்ண அப்புறம் வந்த கிளம்பி வந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு தர்மடி டைஃபாய்டு ரெண்டு மாசம் அப்புறம் விக்ரம் கல்யாணம் வந்து ஜாலி என்ஜாய் பண்ணோம் அப்புறம் செப்டம்பர்ல வீடியோ ரெகுலரா எல்லாரும் போட போணும் ஒரு 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 தீர்மானம் எடுத்தோம் அதுக்கு அப்புறம் லைஃப் சேஞ்ச் லைக் நோ செப்டம்பர் டு 
டிசம்பர் வந்து செப்டம்பர்ல ஆகஸ்ட் டு ஆகஸ்ட்ல வந்து வீடு கட்டணும் வீடு கட்டிட்டு கிரக பிரவேசம் பண்ணும் ஸோ ஆமாம் ஸோ அதை அது அந்த நிகழ்வை ஒட்டி தான் சென்னையை சொந்த ஊர் அப்படின்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் சென்னைனு சொல்ல முடியாது வெங்கம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் வரும் பட் ஓகே ஃபைன் தப்பு கிடையாது ஸோ வந்து ஆமாம் ஸோ இனிமேல் சென்னை தான் அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சு நல்ல வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபாலோஸ் ஹிட்டாக ரீச் ஆகிட்டீங்க அனு ஸ்கூல் ரூஃப் டைல்ஸாக ஆட் நடித்தேன் போர் நடித்தேன் அப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது இப்போ குக்கு எஃப்எம் ஆட் நடித்தேன் ஸோ நல்ல ஆக்சுவலி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதான் என் கதை வாழ்க்கையில் தவிர வேறு என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க முடியல <laughs> <laughs> சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நான் ஆசை ஆசையாக நினச்சேன் அந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் தான் கோயம்புத்தூரில் ஏரியா கட்டுறோங்கிற ஒரு கலந்து சென்னை கிளம்பி வந்துட்டோம் மேலும் ஒரு இது இன்னொன்று சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப இன்செக்யூர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏனே தெரில எனக்கு சீரியஸாக தெரில சென்னை வந்து ரொம்ப இன்சிக் நான் கோயம்புத்தூரில் தான் படித்தேன் ப்ரோ நீங்கள் ரொம்ப எப்படி கோயம்புத்தூர்லாம் இது பண்ணக்கூடாது இல்லைங்க என்ன சொல்ல வரேன் வேற மாதிரி கொண்டு போகலாம் கோயம்புத்தூர் இருக்க வரைக்கும் நான் ஜாலியாக இருந்துச்சு பட் ஒரு புது ஊருக்கு வரோம் அப்படின்னா யாரை பார்த்தாலுமே பயமாக இருக்கும் யாரை பார்த்தாலுமே வந்து பணக்காரங்களாக தெரியும் யாரை பார்த்தாலுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுமா ரொம்ப இன்சிக்யூராக இருந்துச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறேன் தெரில அப்புறம் 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 ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரேண்டமாக ஸ்க்ரோல் பண்ணால் அப்புறம் விக்ரம் வீடியோ வந்துச்சு இந்த டேம்ப்ரம் அந்த வீடியோ வந்துச்சு ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோ அப்புறம் பார்த்துட்டு சரி எத்தனையோ சேனல் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ஊரில் சேனல் ட்ரை பண்ணுவேன்ட்டு விக்ரம் அவர் டெக்ஸ்ட் பண்ண ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நான் சென்னை வந்திருக்கேன் அப்போ வந்து ஹிந்தி வீடியோ நான் பார்த்தேன் அப்போ வந்து அது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக அதுவும் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் சரி இதையும் பார்த்து இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்துட்டோம் அந்த ரெண்டு வீடியோ வச்சு கான்வர்சேஷன் பில் பண்ணலாட்டு ஆனால் நான் எதுவுமே சேனல் சரி வந்திருக்கதா இது உங்கள் சேனல் எதாவது இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்க நான் வரேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி நான் சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் இருந்தால் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக்கில் கூப்பிட்டாங்க கிரிட்டிலால்ஸ் மேலே கிரிட்டிலால்ஸ் மேலே தானே அல்வார்த்து கிரிட்டிலால்ஸ் மேலே வந்து ஃபஸ்ட் டேவே லேட்டு தான் தெரியாது ஃபஸ்ட் டே இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பல டே லேட் ஆமாம் ஏன்னா அப்போ சென்னை தெரியாது சீரியஸாக இருக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படிதான் அட ஆஃபீஸ்லேயே ஷூட் இருக்குங்க அப்போ லேட் தாங்க வருவாங்க இல்லை ஏன்னா மெட்ரோ லோக்கல் ட்ரெயின் அதோட ஆஃபீஸ்குள்ள பார்த்துட்டு ஹால் வரணும் இல்லை அதோட புழக்கம்லாம் எனக்கு தெரியாது சென்னையில் இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த ரூட்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் சென்னை வந்து அதான் அப்புறம் விக்கல் ஷூட் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு மலையாளம் ஷூட்டு இங்கே வந்து பார்க்குறேன் என்னடா லைட்ஸ்லாம் இருக்கு கிட்டடா கேமராலாம் வச்சு இங்கே பெருசு பெருசாக ட்ரை பண்ணால் இங்கே ஷூட்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கு பரவாயில்ல நல்ல இடத்துல தாண்டா வாக்கு பட்டிருக்கேன் மற்ற லஞ்ச் வாங்கி கொடுக்குறாரு சாண்ட்விச்சு ஜூஸு டீ வருது எனக்கு தெரியாதுங்க இதெல்லாம் கொடுக்கணும் போடாம போயிட்டாங்க எங்களால நடிப்பேன் பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா ஏதோ பண்றோமே ஏதோ வந்திருக்கோம் புது ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு ஏதோ வாழ்க்கையில நடக்கு அப்புறம் வந்து அப்புறம் மோஸ்ட்டாக வந்து நான் நடிச்ச யூடியூப் சேனல் எல்லாமே பசங்களை பேஸ் பண்ணி தான் கான்டென்ட் இருக்கும் ஏன்னா லைக் வி கான்ட் ஐர் ஃபீமேல் அவங்க லைக் அவங்க பே பண்ணுமேட்டு அங்கே இது பண்ணது இல்லை இங்கே பார்த்தா ஃபீமேல் இருக்காங்க லைட்ஸ் இருக்கு என்னென்னமோ இருந்துச்சு நாங்கள் அது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருந்துச்சா பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ ஜாலியாக பண்ணோன்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் ஷூட் ஆனால் ஒரு நாள் எடுத்துக்குமா இல்லை ஒரு நாள் தான் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணோம் அந்த பஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த 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 ஒரு என்ன சொல்கிறது மன சிக்கலில் ஒரு 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 சந்தோஷமான நிகழ்வு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக அடுத்தடுத்து வீடியோ அப்படியே வர ஆரம்பிச்சதா வந்துட்டு அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஐமோ வச்சு அப்புறம் ஆ கோயம்புத்தூர் போகலாம் அதுவும் வரமிட்டேன் ஒரு கோயம்புத்தூர் போகும் அங்கேயும் வீடியோ நடிச்சு கொடுப்பேன் அறிவோட நடிக்கிறதும் ஜாலியாக இருக்கும் அதை இல்லை இல்லை ஆக்சுவலி வந்து மாதத்துக்கு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸோ அப்படி அப்படியும் பண்ணிருந்தோம் பட் அதான் லைக் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு எவ்ரி திங் எல்லா சேனலுமே விக்கல்ஸ் அதோ ஒரு நிறுத்திட்டேன் அதான் சொல்கிறேன் ஸோ மலையாள வீடியோ நடிச்சாச்சு வீடியோ சரி நல்லா சூப்பராக போயி
சூப்பர் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு டிராவல் பேட்டா பிரியாணி பயங்கர என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் ரெண்டும் சொல்லலாம் அது இன்னும் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு வருவேன்ாலும்ச்சு <laughs> 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 போனான் <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு மாசம் அப்பதான் <laughs> 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 நம்மளுக்கா <laughs> 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 நம்ம தப்பா பண்றோமா ஏதாவது பேசிக்ஸ் தப்பா இருக்கா இவ்வளவு தாட் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் ஒரு பையன் நான் நினைச்ச ஒரு வேலை லைக் ரெண்டு பேர் லவ் பண்றாங்க போல எனக்கு நீ தான் அப்ப தெரியாது அப்புறம் அதான் சரி ஒரு அஸ்டன் தேவைப்படுச்சு அந்த அவுட் ஆஃப் டாக்டர் வேலுக்கு அப்புறம் இவனை கூப்பிட்டேன் வந்தான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ரெண்டு பேரும் அப்புறம் ஃபன் பண்ணிருப்போம் யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருப்போம் ஆனால் பைதவே சொல்லணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கடந்த எவ்வளோ ஆறு வருஷம் ஆகா ஆறு வருஷமாக எனக்கு அதிகம் தெரியும் லாங்கஸ்ட்டு ரெண்டு தெரிஞ்சு இந்த கடந்த பத்து வருஷத்தில் நான் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணது அறிவோட தான் இல்லை இது சந்தோஷப்படுறீங்களா இல்லை சந்தோஷப்படுறேன் சந்தோஷமாக சந்தோஷமாக அவன் ஒரு நாலு வருஷம் கூட ட்ராவல் அப்புறம் சிரிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நான் சொல்லலை விக்ரம் நாங்கிட்ட நடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ அதான் ஒரு ஆறு வருஷமா அதிகபட்சம் நான் லைஃப்லேயே ட்ராவல் பண்ண ஒருத்தனா அடி தான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ இருக்காங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் ரெகுலர் டச் இருக்காது மாதம் ஒன்ஸ் ஒரு வயசு பேசி இப்போ மீட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் த்ரூ அவுட்டாக ஆறு வருஷம் ட்ராவல் வந்து ஹரி தான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமா லைக் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாத்துலையுமே ஹரி இருந்திருக்கான் லைக் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கெல்லாம் அவன் தான் எடுத்து பண்ணலாம் ஆமாண்டா இப்போ இதெல்லாம் பேக்ல எடுத்து வச்சோம் மீதா நடிச்சாரா <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> <laughs> ஸோ அது சைக்கோபாஃபின் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து அப்புறம் என்ன எனக்கு நான் 
மறந்து வச்சு அப்புறம் வந்து இவன் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டான் இங்கே விஜே கிளாஸ் விஜே கிளாஸ் போகிறேன் அப்படின்ட்டு பரத்னா கிட்ட ஒரு ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி விஜே கிளாஸ் சேர்ந்தான் சேர்ந்து அந்த துறையிலையும் நான் சிறந்தவன் அப்படின்னு காமிக்க போயிட்டான் அப்புறம் நான் கார்பரேட் ஜாப் அப்படியே எனக்கு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்துச்சு விக்ரம் நான் வந்து நீங்கள் ஸ்வீட் காரம் காஃபியில் ஏடியா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் போல் சொல்லாமட்டு <laughs> 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 இந்த மூணு ட்ராகனோட பெரிய ட்ராகன் இருக்கும் தெரியுமா காட்டம் தெரியுமா டெம்ப்ளேட்ல அந்த ட்ராகன் தான் ஆதி ஸோ வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு இவங்க ரொம்ப ரீல்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ரீல் எடுத்தேன் சும்மா சும்மா சிக்கன் ஒன்று எடுப்போமேனு எடுத்தேன் அது ஸோ இவனும் கூப்பிட்டு இருந்தான் வாடா ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் வாடா 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 அப்படின்னா இப்போ இவங்க ரொம்ப ரீல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தங்கிட்டோம் <laughs> 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 ரெகுலராக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க நானும் அப்பப்போ ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது பண்ணிருப்போம் அப்புறம் அப்புறம் அந்த ஆஃபீஸ் கீழே ஆஃபீஸ் வந்து எடுத்து மேலே போயிட்டோம் மேல் ஆஃபீஸ் போயிட்டோம் மேல் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அப்போ பார்த்தா திடீர்னு என்ன என்ன வீடியோடா ஐயோ இது ஒரு வீடியோ நிலவை நிலவை கொண்டு வா முன்னாடி இது ஒரு வீடியோ வயலாச்சுன்னா அநேகன் ஆ அநேகன் அநேகன் வீடியோ வந்து எடுக்காக நீங்கள் சொன்னாங்க ஓகேவா அப்போ அப்போ ஹரி பீக்கு அதாவது அஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்து அப்போ வந்து விஜே வி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் விஜே கோர்ஸ் தான் முடிச்சு ஒரு ஃபுல் எக்யூப்டு எக்யூப்டு கையாக இருந்தோம் நம்ம அப்போ பெப்பை மாதிரி இது கார்பரேட் ஜாப் போயிட்டு தூக்கம் இல்லாமல் இப்படி சுற்றிட்டு இருப்போம் நம்ம அதே வந்து நில்லு இப்படி பெண்ணு அப்படின்னா ஓகே சார் அப்படின்ட்டு நானும் போயிட்டு நான் பார்த்தா வீடியோ வைரல் ஆகிடுச்சு அது அதான் திரு ஃபஸ்ட்டு வைரல் அது த்ரீ மில்லியன் த்ரீ மில்லியன் சாலிட் த்ரீ மில்லியன் பின்ட்டு இருந்துச்சு சரி ஏதோ ப பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் நானும் ரெகுலராக பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு நான் மாதத்துக்கு அப்பப்போ என் சைடுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ எடுத்து போட்டுட்ருப்பேன் அதுவும் போகும் அது பாட்டுக்கு ஏதாவது போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் வந்துட்டு அப்பப்போ ஹரி வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து சேர்த்துப்பான் ஏ பேசுவோம் மூணு நாலு பேர் ஒட்டுவா வந்து பேசுவோம் டெவலப் பண்ணுவாரு அப்படி போயிட்டு ஆ அப்புறம் நல்லா நிறையா ரெகுலராக அப்போ டெய்லி போட்டு அந்த டைம் உனக்கு எப்போ போகலாம் இல்லைடா கோவமே என்ன என்றைக்கு யாருமே கோவமே பண்ண மாட்டேன் கோவப்பட்டா அது வேறு அடிக்கிற அளவில் தூக்கிட்டு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஓகே நம்ம தூங்குறதுக்கு அவங்க பத்த மாட்டேது பத்து மணி நேரம் நீ பகலில் தூங்கினா தூங்குறதுக்கும் பத்த மாட்டேன்னு தான் தோணும் ஸோ பிரேக் யூ ஆர் ஸ்கிப்பிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தண்ணியும் போயிடும் எதுவும் போயிடுமா பத்தாதுக்கு இன்னொரு ஆறரைக்கு எழுப்பி விட்டுறான் எட்டரைக்கு எழுப்பி விட்டுறான் தூக்கமும் இல்லையா எனக்கு என்னடா இது வாழ்க்கை இப்படி ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு வந்து எப்படின்னா நான் லைக் நான் ப்ரொடக்டிவாக வேலை பார்க்கலாம் பட் வந்து ஐல் பி ஓவர் வெல்ட் எப்படின்னா நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குறேன் சரி ரெஸ்ட் எடுப்பேன் ரெஸ்ட் எடுத்து விட்டுருவேன் அப்படியே விட்டுருவேனால முடியாது நான் ஸோ அப்படியே விட்டுருவேன் இவனும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகே இவன் ஜாலியாக உட்காந்துருப்பான் நான் பார்த்தா அஞ்சரைக்கு பேக பாட்டு கிளம்பி ஒரு மாதிரி இருக்கும் எனக்கே என்னடா என்ஜாய் பண்ணுறாருங்களே இவனுக்கு எப்படி மாதிரி இருக்கும் சம்பாதிக்கிறாங்க எனக்கு என்ன விக்ரம் அவங்க வீட்டுக்கு தான் வந்துடுவான் அந்த எப்படி இவனுக்கு எனக்கு விளையாடுற கால இல்லை இன்னொன்று தெரியாது சாயந்தரம் விளையாடுறது நாலரைக்குமே ஒரு பேட்டு பால் எடுத்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது 
எனக்கு <laughs> 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 எப்படா தூங்கு விடுவாங்க ஒரு மா பயங்கர ஒரு மாதிரி இருக்குமா சுத்தமும் இல்லை அதாவது கொஞ்சம் என்ன இருட்டா இருந்தா டிம்மா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் தோணும் ஃபுல்லா லைட்ஸா இருக்குமா பரவாயில்ல அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறது ஜாலியா இருக்கும் பட் ஒரு லைக் அவங்களும் வந்து சுத்தி 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 வந்துட்டு தளபதி சொல்லுங்க அப்படின்னு போட்டு போட்டுறாங்க பட் ஒரு அங்கீ அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் வந்து நன்றி நன்றியா இருக்கணும் எங்கேயுமே நன்றியா இருப்பேன் என்ன <laughs> 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 பெரிய நல்ல ரோல் அப்படின்ட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க ஆக்சுவலி நல்ல ரோல் தான் ஸோ கிளம்பி போயிட்டு ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக் வருது ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக் வருது ப்ரோ கட் அவுட் கட் அவுட் வச்சுருவோம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ப்ரோ கட் அவுட் வச்சுருவோம் ப்ரோ சாலி வந்து சம்சாரம் அது மின்சாரம் படத்துல ரகுவரன் வருவார் தெரியுமா தங்கச்சி லவ் பண்ணிட்டு வந்துருவா இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் செலவு பண்ண வேணாமே வேணாம் நான் எங்க வீட்டுல வந்து அப்படி ப்ராட்டப் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா எங்க அப்பா வந்து லைக் எப்படின்னா நான் பாத்ரூம் போறேன்னா நீ குழந்தைங்க பாத்ரூம் போயிட்டு தானே இருக்க ஏன் லைட்டை போட்டு போறேன்னு வர எங்க அப்பா உனக்கு தெரியும்ல உனக்கு யூனோ திங்ஸ் வேற திங்ஸ் திங்ஸ் எங்க இருக்கு உனால பண்ணி அது பிடிச்சிட்டு போக முடியும்ல ஏன் லைட்டை போட்டு போறேன்னு வாங்க ஸோ நான் அப்படியே வளர்ந்துட்டேன் இப்போ ஒரு பொருள் நீங்க வந்து ஒரு பொருள் பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்குது அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு எடுத்து சந்தோஷப்படுங்க நான் அதை ஒரு ரூபாய்க்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் நான் யோசிப்பா அதுல அதாவது கஞ்சத்தனத்துல மல்டி டைமென்ஷன்லாம் இது எப்படி வாங்கலாம் சீப்பா எப்படி வாங்கலாம் இப்ப பஸ்ல போய் நான் அஞ்சு ரூபா குறைப்பேன் நான் நடந்தே போய் வாங்குறேன் அப்பெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு ப்ராட்டப் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப காசு வருது வந்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து என்னால அந்த மைண்ட் செட் வெளில வரணும் நல்ல மைண்ட் செட் தான் யாராச்சும் ஒருத்தர் காசு சேர்த்து வச்சுதான் ஆகணும் இல்ல இல்ல அவன்லாம் கரெக்டா இருக்கான் கரெக்டா வீட்டுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா மொத்த வண்டி வீட்டுக்கு வரும் சுட்டி இங்க எனக்கு காசு ரெண்டு பண்றது இல்ல இல்ல காசு வாடா வெளியே வரும் காசு ரெண்டு இருக்கிறான் இல்ல அமௌண்ட் அவ்வளவு வந்துச்சு அனுப்பிச்சுல அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> 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 ஸோ அது ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் பாதிச்சு ஆனஸ்டாக சொல்ல போனேன் பட் எனக்கு வந்து பயம் எனக்கு வந்து என்னென்னா லைக் ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குது இப்போ வர காசை வந்து நாளைக்கு இந்த காசு என்கிட்ட இருக்குமாங்கிற தாட் காசு வருது நான் ஒரு நூறுரூவா வருதுண்ணா நூறுரூவா வந்து சந்தோஷப்படுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் சந்தோஷப்படுறேன் ஆறாவது நிமிஷம் இந்த காசு நாளைக்கு என்கிட்ட போயிடுச்சு தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துருது ஸோ அவுட் ஆஃப் நோவர் அந்த கஞ்சத்தனம் வந்துடுது இல்லைடா கஞ்சத்தனம் தான் ஏதாச்சும் இந்த 
ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஓபன் பண்ணி தான் இப்போ ஓபன் பண்ணி எஃப்டி ஓபன் பண்ணி அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரேட்ல பண்ணிட்டோம் ட்ரேடிங் நம்மா பண்றாங்க சோ நான் வந்து பார்த்து ட்ரேட் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க யாரா இருந்தாலும் பண்ணுங்க தெரிஞ்சு புரிஞ்சு பண்ணுங்க ஓவர் ட்ரேட்க்கான ப்ரோமோலாம் இது கிடையாது ஆமா ஐயோ அது சரி சரி விக்கல்ஸ் தாண்டி வந்துட்டோம் நிலவே கொண்டு வா தாண்டி வந்துட்டோம் இப்ப உன் லைஃப்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து லைஃப் சூப்பரா இருக்கு அதாவது இந்த வருஷம் வந்து இந்த மா இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ஆட்ஸ் பண்ண அப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர் சினிமா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே டாக்ஸ்ல இருக்கு பட் ஆன் ரோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் பாப்போம் ஓகே இதுரன் சிபி சிபியின் வரலாறு இன்ட்ரஸ்டல்லார் ஆன் லீனியர் பாட்காஸ்ட் ஓபன் பத்து ஓபன் ஐமர் முடிஞ்சி கொண்டு முடிந்தது ஓபன் ஐமர் அடுத்த அடுத்த பாட்காஸ்ட் எபிசோட் அடுத்த ஓபன் ஐமர் தரே வரும் அடுத்த வாரம் வரும் இதுரன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விக்கல்ஸ் டீம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க ஆதித்யா இன்ஸ்டாகிராம் ஏதாவது என்ன சொல்லிக்கோங்க ஸ்மார்ட் ஆதி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்மார்ட் ஆதி தெரியாம யாரா இருப்பாங்க என்ன ஆதி இவர் அரேபியா பண்ணு ஆஹா உங்களுக்கு